ഇറച്ചി പെട്ടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലബാർ ഡിഷാണ് എല്ലാവരും കാണുക ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല കൂട്ട് തയ്യാറാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീന ചട്ടിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി നുറുക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇറച്ചിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് ബീഫാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഉപ്പോ ഇട്ട് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്ത് ഗ്രൈൻഡറിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തത് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക നമ്മൾ സമോസയ്ക്കും കട്ട്ലറ്റിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബീഫാണ് അപ്പം അത് ചേർക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കുക മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയിലയും ചേർത്തോളൂ എൻ്റെ അടുത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡിയായി ഇനി അതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദയും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു ദോശ ചുടുന്ന പരുവത്തിൽ നമ്മളതിനെ ലൂസാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇതാ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദോശകൾ ചുട്ടെടുക്കണം മൈദയുടെ ദോശ കുറച്ച് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാ ദോശയും നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം ഒരു ദോശ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടുന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും പതുക്കെ മടക്കിയെടുക്കുക ഒരു പെട്ടിയുടെ പോലെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും മടക്കിയെടുത്ത് ഒരു മുട്ട അവിടെ പൊട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ആദ്യം നമ്മളൊരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി വെക്കണം കുറച്ച് ദോശകൾ ചുട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കി മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമ്മളിതൊരു പാനിൽ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കുക രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പെട്ടി കഴിക്കാം എല്ലാ മലബാർ റെസിപ്പീസും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ദയവേദ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം എൻ്റെ മറ്റു വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു